这个国外做得好，这可以避免交通事故。我说一下美国的，因为它是早于中国，将近一百年成为汽车大国，现在我们中国也是一个汽车大国。那么这个汽车呢，交通上面呢是有很大的差别。我到美国一九七九年就考到了我第一张驾照。是在俄亥俄州，那么我拿到了驾照呢，我就开始在美国开车了。那么这个高速路呢，高速路上面的指引牌就是标示去哪个前方，出口是哪个地方，呃，城市的名名称都在那个高速路的中间有很明确的指示牌、路牌啊，告诉你去哪个地方还有两英里，然后他这个再往前开一英里之后。又有出来一块牌子，它这个牌子呢，就是把刚才告诉你的这个牌子从左边挪到了右边，同样的牌子，只是改了一下一英里，然后再过去半英里的时候呢，这个牌子不在路中间了，它就告诉你还有半英里，在最后一块呢，就告诉你这是还有四分之一英里，嗯，然后当你到了这个路口的时候呢，它不在，就是这个匝道。开始出现的时候，他不再告诉你了，他不再告诉你这个匝道将会带引你到前面的这个出口是什么城市、城镇、路名，通通没有了，只有一个箭头告诉你这是出口，就结束了。那么不会像我们到了匝道口，在国内的高速公路，你进入了匝道和主路之间还有一块，还有两块牌子，一左一右，左面就是告诉你。继续往前方，那是什么地方？然后右面就是你这个出口会带你带领你到哪一个城镇？这个是在中国是这样子的。我注意到在香港、在日本也都是这样子的，但是在美国,美国在欧洲都不是那样子。你觉得是什么原因呢？它就是避免在主道上的车辆在那个时候突然发现那块牌子，那个地方就是。刚才那个匝道，或者是我马上就要错过的这个匝道，那就是我要去的地方。那这个时候你再转方向盘，你再踩刹车，会引起后方的车辆的追尾。所以他到那个时候，他不再告诉你了，就让你去错过，让你去错过，对，你再去想办法。哎，不让你，哎，对你再往前面到前面一个出口再掉头回来，因为他这个标示牌啊，他是放在什么位置，给什么人看的。不给什么人看的，他都有事先都有规划，而不会让你到了这个地方很接近了，或者是已经出口已经过了，然后你看到这个牌子，你在你没有机会，不不给你这个机会，不给你机会。对，所以这个设置这个路标啊，很有讲究。那我们在高速路上，我们知道已经错过了出口，继续往前开，但是我们就是会在那个时候，如果你看到了这个。标示牌，哎呀，我错过了，你赶紧猛踩刹车，肯定会做这个事情。对，那他就是不给你这个机会，不让你看到。那，那你错过就肯定错过了。所以这个路标示牌，我已经有写信给交通部、公安部，我都有写信。我把这个在国外拍的照片都发给他们，录像，国内的三天两天出事的这个事情，甚至于有驾驶员把车开到这个这个。一左一右两块牌子下面那个杆子上面，把车开到车头朝上，都有这种事情，我都发现，我都把照片都拍下来，附在我的信，发给公安部的。你就觉得这一点的话，国外做的比较好。对，这个国外做的好，这可以避免交通事故。